हेलो स्टूडेंट वेलकम टू मई चाने वेंकट बाटनी सो इस चाने आंध्र प्रदेश में जगह जूनियर इंटर्मीडियट बाटनी थीरी एग्जाम संबंधी स्कीम आफ् एवल्युशन पेपर मैं अभी रासा पे मार्क्स मैटर संबंधी सारी मैटर तो कन् क्यालेशनको एंत राशार ये मार्क्स अने दीन बटी ऐडिया वो सो वीडियो मैं नचन लाइक चीजें सब्सक्रैबी अलग मित्रों से षेर मरक सो पेपर चूस्ते इंटर्मीडियट फस्ट इयर बॉड संबंधी सो फस्ट क्वेश्चन वे वट इज फ्लोरा सो फ्लोरा अनग इट कंटे द ऐक्चुअल अकौंट आफ हाबिटाट डिस्ट्रिब्यूशन अंड सिस्टमैटिक लिस्टिंग आफ प्लांट आफ ए गिवन एरिया लेदे फ्लोरा प्रोवैड्स इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसी फोन इन ए पर्ट्युर् एरिया इधना इट गिव टू मार्क्स अलगे फ्लोरा गिव इनफर्मेस अबउट आल द प्लांट प्लांट स्पीसी प्रसेंट इन एन एरिया सो ये रासा सर समाधान अंत निर्दिष्ट प्रदेश में वैशाल में मोकल आवासम वितरण गुरी खचित मैं सामचार फ्लोरा उ नैक्स्ट क्वेश्चन चूस्ते नेम टू डिज काज बै मैको प्लास्मा सो मैको प्लास्मा वाले कल रे व्याधु पे अड़का सो मन के मूड अंबाट अंदर विचस ब्रूम इन प्लांट प्लूरो न्यूमोनिया इन कटील मैको प्लास्मा यूरेटिस इन ह्यूम बीइंग सो इक थ्री एवं सर रे रास्ते सर रईट नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चूस्ते हू आर् हेरबलिस्ट वट आर् दुक्स रिटर्न बै दें सो हेरबलिस्ट एवर वो रासा पुस्तक ने सो सैंटिस्ट हू ईडेंटिफाइड अंड डिस्क्रैब प्लांट आर् मेड प्लांट इन सिक्सटी अंड सी सेंचुरी सो पदार पदेड शताब्द में मोकल लेदा औषध मोकल वर्णित शास्त्रवे हेरबलिस्ट अटार लेते इंको इंको डेफिने सैंटिस्ट हू ईडेंटिफाइड अंड डिस्क्रैब प्लांट आर् मेड प्लांट इन रिनाइस पीरियड पुनरुज्जीवन कल में मोकल लेदा औषध मोकल गुर्ति वर्णित शास्त्रवे हेरबलिस्ट रासा पुस्तक हेरबल अटार सो हेरबल रास्ते मार्क चला जाग्रत रात चक्सको सारी अला नैक्स्ट क्वेश्चन चूस्ते मन को वट इज मीट बै पार्टी कॉपी फ्रूट हव इज यूजफु अंशेक परणमें अभी विधा उपयोगपड़ी सो अंशेक परणमेंटी इफ य फ्रूट इज फाम वि फर्टेशन आफ दोवरी ओके सो दिन मैं यूं पार्थन कॉपिक फ्रूट्स उठा फलधीकरण चंदक अंडाशयम ना फलमे पड़ते अंशेक फल सो डेफिनेशन की वन मार्क अला उपयोग हव इज इट यूजफुल अनाबी सीडे फ्रूट आर् फाम लेकिन दे बिकम सीडे लेदा फर् मेकिंग फ्रूट ज्यूसेस एना सर मोटे रासा इट गेस वन मार्क अन्ना सो विरहित फलापरचव विरहित उठाई पन लेकिन पंद रसाल तैयार में उपयोगपड़ी आशा मन को मार्क्स ऐड जो नैक्स्ट क्वेश्चन चूस्ते मन को डिफरशिट बिटवी अपर कॉर्पस अं सिंग कॉर्पस ओवरी असमिक अंडाशय संयुक्त अंडाशय मध्य भेदमड़ा सो मन को अपर कॉर्पस अंत कॉर्पल सर् फ्री सिंग कॉर्पस अंत कॉर्पल सर् फ्यूज चला सिंपल डेफिने टू मार्क्स अन्ट सो फलधरा स्वेच्छग उ असंयुक्त अंडाशय फलधरा कल उसे संयुक्त अंडाशय सो उदाहरण अड़गे का मैं रायास अवसर लेकिन रासा एला इबंधी लेना तप रासा एला इबंध ले मार्क्स लेटी एला आंदोलन चंदा अवसर लेकिन नैक्स्ट क्वेश्चन चूस्ते गिव द टेक्निक डिस्क्रिपन आफ् ऐंथर्स आफ् अलीम सेप अलीम सेप परागकोश सांक सांक वर्णन अड़का सो इक मैं चूस्ते ऐंथर्स डैथीक बेसीफि इंट्रोस् लांगिट्यूडल डेसीजें सो फोर पाइंट्स नहीं फोर एनी टू रासा टू मार्क्स अना अंत पराकोश दीपक्षिक पीट संयोजित अंतर्मुख निल स्फोट नागरिक एवं रूम रास रिग्यूज टू मार्क्स नैक्स्ट क्वेश्चन चूस्ते मन को अल आस्मा संबंधी अड़का सो वट आस्मा द्रव विसरण अना सो इक मैं चूस्ते मूवेंट आफ वाटर बै डिफ्यूजन अक्रास् मेम्रेन सो भेदक पारगमे पुर द्वारा अणुल चलना द्रव विसरण अटार सो डेफिनेशन रायु ले मूवेंट आफ मालिक्यूल फ्रम ए रीजन आफ् हई काट्रेस टू ए रीजन आफ् लोयर काट्रेस थ्रो सैमी पर्मेबल मेम्रेन अधिक गाड़द गल प्रदेश ना अल गाड़द गल प्रदेशा की अर्ध ले भेदक पारगम्य त्वच द्वारा अणुल चलना द्रवाभिसरण अटार नैक्स्ट क्वेश्चन में चूस्ते वाट काट्यूं आफ डीएनए आर् लिंक बै ग्लैकोसीटि बांड सो ग्लैकोसीटि बंड बंड बंधम वेट मध्य उ सो बांड इनवाल्विंग कॉर्बन आफ अडजेंट शुगर मालिक्यूल पक् पक चक्र अणुनी कॉर्बन मध्य उड़े रसायन बंधा ने ग्लैकोसीटिक बांड अटा लेदा इन पॉलीसाक्रेड द इंडिविजुअल मोनोसाक्रेड आर् लिंक बै ग्लैकोसीटिक बांड 
ఒక పాలిసేకరణలోని ఒక్కొక్క మోనోసేకరైడ్ గ్లైకోసిల్ బంధాలతో బంధింపబడి ఉంటుంది అన్న ఆశ కూడా సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది లేదంటే ఇంకో డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఇన్ డిఎన్ఏ షుగర్ ఇస్ లింక్డ్ టు నైట్రోజన్ బేస్ విత్ గ్లైకోసిటిక్ బాండ్ డిఎన్ఏలో చక్కెర నత్రజనిక్ క్షారంతో గ్లైకోసిటిక్ బంధంతో బంధితమై ఉంటుంది సో మూడిట్లో ఏది ఒక ప్రాశ్న కూడా ఇది వేస్ టూ మార్క్స్ అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే విచ్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ఈజ్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ డ్యూరేషన్ సో ఎక్కువ డ్యూరేషన్తో ఉన్నటువంటి సెల్ సైకిల్లో దశ ఏది అంటే మనకు ఇంటర్ఫేస్ లేదా ఎస్ ఫేస్ అంతర్దశ లేదా ఎస్ దశ అని వచ్చు అనమాట అలాగే చివరిగా నేమ్ ద టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ దట్ కెన్ టోలరేట్ ద సెలెంటీస్ ఆఫ్ ద సీ సో ఉప్పునీటి ప్రాంతాల్లో పెరిగే మొక్కలను ఏమైనా పిలవచ్చు అంటే ఉప్పునీటి మొక్కలు లేదా హ్యాలోఫైట్స్ లేదా మ్యాంగ్రూవ్లు ఏది రాసినా సరిపోతుంది సో హ్యాలోఫైట్స్ ఆర్ మ్యాంగ్రూవ్స్ వీటిలో ఏది రాసినా కూడా ఇటు గ్యూస్ టూ మార్క్స్ ఇవి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ చూస్తే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫంగ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ మన జీ నిజ జీవితంలో సిలిండ్రాల యొక్క ప్రాముఖ్యత సో బ్రెడ్ డెవలప్స్ ఏ మోల్డ్ రొట్టెపై బూజు అభివృద్ధి చెందుతుంది అలాగే ఫంగై కాజేస్ ఆరెంజ్ రో ఆరెంజ్ రాట్ కమల పండ్లు కుళ్ళిపోతాయి ఎడిబుల్ ఫంగై ఆర్ మష్రూమ్ అండ్ టోడ్ స్టూల్స్ తినదగిన పుట్ట కొడుకులు టోడ్ స్టూల్స్ కూడా ఇవన్నీ సిలిండ్రాలే అలాగే మనకు అల్బుగో కాజేస్ వైట్ స్పాట్స్ ఆన్ మస్టర్డ్ లీవ్స్ ఆవాలు ఆకులపై అల్బుగో తెల్ల మచ్చలను కలిగిస్తుంది అలాగే యూనిసెల్లర్ ఫంగస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈస్ట్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ బ్రెడ్ అండ్ బీర్ రొట్టె మరియు బీర్ తయారీలో ఈస్ట్ వంటి ఏకకరణ సిలిండ్రాలు ఉపయోగపడతాయి అలాగే పక్షినే కాజేస్ వి ట్రస్ట్ పక్షినే గోధుమలో గోధుమ కుంకుమ తీరును కలిగిస్తుంది అలాగే చివరిగా సమ్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిలిన్ పెన్సిలియం కొన్ని సిలిండ్రాలు సూక్ష్మ జీవనాశక పదార్థాలకు మూలమై ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పెన్సిలియం సో ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా ఈ సెవెన్ పాయింట్స్లో ఎనీ ఫోర్ పాయింట్స్ రాసినా కూడా దే కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫోర్ మార్క్స్ అలాగే ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చూస్తే ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ రైట్ ఎన్వోట్ ఆన్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అలగే అండ్ బ్రయోఫైట్స్ అలాగే మరియు బ్రయోఫైట్స్ సవిలాలు మరియు సిలిండర్లకు సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత సో ఇక్కడ సవిలాలకు సంబంధించి ఏమైనా సరే రెండు పాయింట్స్ బ్రయోఫైట్కి సంబంధించి ఏమైనా రెండు పాయింట్ రాస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అలగేసిలో హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ ఆన్ ఎర్త్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై అలగే త్రో ఫోటోసింథసిస్ క్రిణజన సమీకల ద్వారా భూమిపై జరిగే కల్పన స్థాపనలో కనీసం సగభాగం సవిలాల ద్వారా జరుగుతుంది అలాగే ద ఇంక్రీజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూస్తే మనకు ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైకిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్ పర్ఫైరా లామినేరియా సర్గాసమ్ ఆర్ ఆర్ యూజ్ యాజ్ ఫుడ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎయిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి పాయింట్స్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ ఎయిట్ పాయింట్స్లో ఏ రెండు రాసినా కూడా సరైనవే కాబట్టి టూ మార్క్స్ వస్తాయి ఒకవేళ ఎక్కువ రాసి మీరు రాంగ్ రాసినా కూడా ఇబ్బంది లేదు కరెక్ట్ పాయింట్స్ టూ రాసినా కూడా ఇది గ్యూస్ టూ మార్క్స్ అనమాట అలాగే బ్రయోఫైట్ సంబంధించి సిక్స్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు సిక్స్ పాయింట్స్లో ఏమైనా సరే టూ పర్ఫెక్ట్ రాసినా చాలు టోటల్గా ఫోర్ మార్క్స్ అలాగే సంబంధించి టూ పాయింట్స్ బ్రయోఫైట్ సంబంధించి టూ పాయింట్స్ టోటల్గా ఫోర్ మార్క్స్ అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే డిఫైన్ జ్యువెనల్ ఫేజ్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ సైశవ దశ ప్రత్యుత్పత్తి దశలను గురించి వర్ణించండి నిర్వచించండి జ్యూనల్ ఫేజ్ అంటే ఏమి ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ విచ్ దే గ్రో అండ్ మెచ్యూర్ బిఫోర్ దే అండర్ గో రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ జ్యూనల్ ఫేజ్ అంటే అన్ని జీవులు తమ జీవితకాలంలో కొంత పెరిగి పక్క స్థితిలో ప్రత్యుత్పత్తి దశ చేరుకునే ముందు వరకు ఉన్న దశను సైశవ దశ ద జ్యూనల్ ఫేజ్ అంటాం మరో డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఫేజ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ బిఫోర్ రిప్రొడక్షన్ ఫేజ్ సో రిప్రొడక్షన్ ఫేజ్కి ముందు అంటే ప్రత్యుత్పత్తి దశకు ముందు ఉన్నటువంటి దశను సైశవ దశ అని అనవచ్చు ఈ డిఫరెన్స్ కూడా మనకు ఇచ్చాడు కాబట్టి రెండింటిలో ఐదు రాసినా కూడా సరిపోతుంది ఇది జ్యూనల్ ఫేజ్ సంబంధించింది అలాగే రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ చూస్తే బిగినింగ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఫేజ్ ఈజ్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ ఈ సీన్ వెన్ దే కమ్ టు ఫ్లవర్ సో మనకు ఈ ఉన్నత శ్రేణి మొక్కల్లో పుష్పాలు ఏర్పడడం అనేది ప్రత్యుత్పత్తి దశగా గుర్తించవచ్చు సో మొక్కలలో పుష్పాలు ఫలాలు విత్తనాలు ఏర్పడే దశను ప్రత్యుత్పత్తి దశ అంటారు సో ఈ పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే డిస్క్రై
though redundantly described as a resting phase interface does not really involve rest comment so andar dasha virama dasha kaadu vivarinchandi so idi manaku ee interface lo unnatundi vaatilo manaku ee points three points ichadu interfaces is the phase between two successive cell divisions it lasts more than 95% duration of the cell cycle andra three further phases unnai g1 s g2 so g1 gurinchi raste one mark s the s phase gurinchi raste one mark g2 gurinchi raste one mark total ga oka daniki oka mark three marks anai labeled diagram adigadu so labeled diagram ki oka mark total ga four marks anamata so chaala mandi diagram miss ayyaro kachithanga diagram veyali inta mundu kuda manam cheptunnam alage question number 16 chuste manaku న్యూక్లియోజోమ్స్ సంబంధించింది వాట్ ఆర్ న్యూక్లియోజోమ్స్ వాట్ ఆర్ దే మేడ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోజోమ్లు అంటే ఏమిటి అవి వేటితో తయారై ఉన్నాయి సో న్యూక్లియోజోమ్ డెఫినేషన్ వస్తే వన్ మార్క్ సో ఆ న్యూక్లియోజోమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే టూ మార్క్స్ న్యూక్లియోజోమ్ డయాగ్రామ్కి వన్ మార్క్ ఇక్కడ కూడా డయాగ్రామ్ వే వేయాల్సి ఉంటుంది దానికి వన్ మార్క్ ఇది డయాగ్రామ్ న్యూక్లియోజోమ్ సంబంధించింది ఆల్రెడీ మనం పిక్చర్లో లేదంటే టెక్స్ట్ బుక్లో స్ట్రేమీటర్లు అందరికీ ఇదే ఉంది సో ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తే ఒక మార్క్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే సెవెంటీన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెంటి సెల్స్ అండ్ స్టోమాటా వాయురంధ్రాలు పత్రరంధ్రాలకు సంబంధించినటువంటి భేదాలు అడిగాడు సో వీటికి సంబంధించి మనకు ఇక్కడ మనకు సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఈ సెవెన్ పాయింట్స్లో ఏవైనా నాలుగు పాయింట్స్ రాస్తే చాలు ఎనీ ఫోర్ పాయింట్స్ సో ఏవైనా సరే ఫోర్ పాయింట్స్ రాస్తే దే కన్సిడర్ యాజ్ ఫోర్ మార్క్స్ కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి సో సెవెన్ పాయింట్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీ ఫోర్ పాయింట్స్ సో మీరు ఏం రాశారో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే బయటపడుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఆర్ రైట్ ఏ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ జీరో ఫైట్స్ ఎడారి మొక్కల వర్గీకరణ అడిగాడు సో దీనికి సంబంధించి మనకు స్టడీ మెటీరియల్స్లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ జీరో ఫైట్స్లో కొన్ని డయాగ్రామ్స్ కూడా ఇచ్చాడు డయాగ్రామ్స్ అయితే వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉన్నాయి జీరో ఫైట్స్ అందులో ఒకటి ఎపిమిరల్స్ వీటికి సంబంధించి రాస్తే ఒక మార్కు సక్యులెంట్స్ సంబంధించి టూ మార్క్స్ నాన్ సక్యులెంట్స్కి ఒక మార్కు టోటల్గా ఫోర్ మార్క్స్ అల్పకాలి మొక్క అల్పకాలిక మొక్కలు ఒక మార్కు రసభరితమైన మొక్కలు టూ మార్క్స్ అన్నమాట వాటికి కొద్ది మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రసభరితం కానీ మొక్కలు వన్ మార్క్ సో నో నీడ్ డయాగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ వన్ డిఫైన్ రూట్ మాడిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ రూట్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు పర్ఫామ్ రూట్ ఫంక్షన్స్ సో వేరు రూపాంతరం నిర్వచించమన్నాడు సో వేరు రూపాంతరం నిర్వచించండి సో డిఫైన్ రూట్ అన్నాడు కాబట్టి దానికి వన్ మార్క్ వేరు రూపాంతరం నిర్వచిస్తే వన్ మార్క్ అలాగే ఎనీ ఫైవ్ రూట్ మాడిఫికేషన్స్ అడిగినాడు ఏవైనా సరే ఐదు వేరు రూపాంతరాలను వివరించాలి మొత్తం మనకు ఎనిమిది చెప్పుకున్నాం ఎనిమిదిలో మనకు ఐదు రాస్తే సరిపోతుంది సో ఐదు రాస్తే వాటికి సంబంధించి ఫైవ్ మార్క్స్ అలాగే రిలవెంట్ డయాగ్రామ్స్ మీరు రాసిన ఫైవ్కి సంబంధించిన డయాగ్రామ్స్ వేస్తే టూ మార్క్స్ టోటల్గా ఎయిట్ మార్క్స్ అనమాట సిక్స్ ప్లస్ టూ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ మార్క్స్ సో ఇక్కడ మనకు నైన్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు నైన్లో మనం ఫైవ్ వేసినా కూడా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ నెంబర్ ట్వంటీ ఇదేంటంటే డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ యాంజియోస్ ఫార్మ్స్ ఆవర్త బీజాల్లో ఫలదీకరణ వర్ణించండి ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి చూస్తే మనకు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అలాగే మనకు పూరగమి మిసగమి చలజ్జగమి వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఎంట్రీ ఆఫ్ పొలిన్ టూ ఇంట్రెస్ ఇన్ రిజిట్స్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ టూ మిల్ గమేట్స్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈ పాయింట్స్ కవర్ చేస్తూ రాస్తే మ్యాటర్కు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తాడు అలాగే వాటికి సంబంధించి రిలవెంట్ డయాగ్రామ్స్ వాటికి సంబంధించిన అంటే పూరగమి చలజగమి మిసగమి సంబంధించిన డయాగ్రామ్స్కి వాటితో పాటు ఫ్యూజన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఫలదీకరణ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఈ పిక్చర్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ డయాగ్రామ్స్ వేస్తే మనకు త్రీ మార్క్స్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చివరిగా ట్వంటీ వన్ డిస్క్రైబ్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ డైకాట్ రూట్ డైకాట్ రూట్ సంబంధించి అంటే దిదుల బీజ వీరు అంతర నిర్మాణాన్ని వివరించాలా దీనికి సంబంధించి బాహ్య చర్మం గురించి రాస్తే ఒక మార్క్ వలకలము టూ మార్క్స్ ప్రసరణ స్తంభం టూ మార్క్స్ విస్తరించిన భాగాలతో కూడిన పటం వేస్తే మూడు భాగాలు ఎపిడర్మిస్ వన్ మార్క్ కాటెక్స్ టూ స్టీల్ టూ మార్క్స్ అదే డయాగ్రామ్ సంబంధించి లేబుల్ డయాగ్రామ్ వేస్తే త్రీ మార్క్స్ టోటల్గా ఎయిట్ మార్క్స్ సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ బాడీని సంబంధించి ఏపీలో ఆల్రెడీ తెలంగాణ సంబంధించి పేపర్ అయితే అప్లోడ్ అయింది వేరే నా మిస్ అయింటే చూసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయడం మరొకండి థ్యాంక్ ఫర్ గ్రేట్ సపోర్ట్